Hello. Can you hear me? We are calling from a boat. We are migrants. We are migrants. Please, we are in danger. We are in the middle of the sea. Right. Tell me, the information, how many people are you in the boat? We are uh, 90 people. 91 people. D'habitude, quand ils nous appellent, le bateau est toujours en marche et en mouvement. Et là, ce n'était pas le cas. Carlos et Jacinta sont bénévoles pour une ligne d'assistance qui répond aux appels des bateaux en détresse en Méditerranée. Le processus est simple. Nous recevons l'appel et puis nous demandons leur position et ensuite nous contactons les gardes-côtes. Mais cette nuit-là, ce qui était censé coordonner le sauvetage ne répondait pas. Le bateau était dans les eaux libyennes. Ils ont essayé six numéros différents pour joindre les gardes-côtes libyens, mais sans succès. Puis, ils ont appelé le centre de coordination des secours à Rome. Mais au fur et à mesure que la nuit avançait, c'était de plus en plus clair que personne ne viendrait les sauver. Ces gens vont mourir et il n'y a aucune chance qu'ils soient secourus parce que personne ne décroche son téléphone. J'ai demandé d'où ils venaient et j'ai demandé ça en partie pour pouvoir les retrouver plus tard mais aussi parce que je m'inquiétais vraiment pour eux et je ne voulais pas qu'ils restent des anonymes. Il y avait le fils de ma sœur, pas seulement le fils de ma sœur, il y avait le fils de mon oncle, le fils de ma tante. J'avais dix membres de ma famille dans ce bateau. Cet homme connaissait dix personnes à bord. Mouzamil était son neveu de 18 ans. Il rêvait tout le temps, il parlait tout le temps, il voulait aller en Europe et y être médecin. Il aimait la Grande-Bretagne, il aimait tellement le Royaume-Uni, il disait vouloir tenter d'y aller par la mer. Je lui ai dit que ce n'était pas le bon moment pour prendre la mer. Il a décidé d'y aller. Mouzamil, il nous manque tellement, il nous manque tellement. Bien sûr, vous ne pouvez pas leur dire que tout va bien se passer parce que vous savez que cela peut ne pas bien se passer. Nous parlions à l'homme et il criait. Il disait qu'il y avait des gens dans l'eau et puis on ne l'a plus entendu. Nous avons essayé de contacter le centre de recherche et de sauvetage italien pour savoir ce qui était arrivé à ce bateau. Mais la seule chose qu'ils pouvaient nous dire était qu'ils avaient échangé des informations avec d'autres centres de sauvetage. Selon l'arme faune, les gardes-côtes libyens leur ont affirmé qu'un bateau avait bien été envoyé, sept heures après l'appel initial. Nous avons essayé d'obtenir plus d'informations de la Libye, mais les gardes-côtes n'ont pas donné suite à nos multiples.